поставить России крупную партию боеприпасов через Каспийское море. Давайте обсудим эту тему. С нами на связи э, Георгий Табах, капитан первого ранга ВМС США в отставке. Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте, я Гарри, но ничего страшного. Ой, простите, пожалуйста, я да, Табах, конечно же. Да, да, да. Скажите, пожалуйста, что да, говорят да. эти данные? Как вы считаете, это является доказательством да, того, что происходит, того, что происходило, и вот этой тайной торговли, а возможно, уже даже совсем не тайной? Ну, я думаю, что это совершенно не тайно, это все давным-давно знали. Доказательства, я не уверен, что вы имеете в виду под словом доказательства, их там за руку никто не схватил, никто эти корабли в Каспийском море не останавливал. Но я думаю, что это совершенно не тайно. Все прекрасно понимают, что через Каспийское море это самый короткий, самый несложный путь доставлять любые товары из Ирана в, в Россию. Поэтому э, тут никакого секрета в этом большого не было. То, что они сообщают, что геолокация от российских кораблей была отключена, то это, я думаю, в основном подставляет российские корабли э, в опасность. А то, что мы со спутников, и как вы сейчас показываете у себя на экранах, мы все равно видим все движение не только на, на море, а и под э, водой также а не только сверху. Поэтому э, ту, а, а, они не смогут это скрыть, э, сам вход этих кораблей, они довольно-таки большие, и поэтому, конечно же, э, поставляется в Россию очень много военной техники или техники двойного значения. Но вопрос э, в том, что ведь Иран санкционирован уже больше 40 лет, сколько сейчас, 40, скоро 44 года, как он санкционирован. Откуда же у них появляются такие вещи? А, потому что санкции, как вы знаете, очень плохо работают, и они поставляют а, оружие а, России, которое АТА использует против Украины. Угу. Скажите, пожалуйста, вот мы видим эти уловки, да, геолокация, то, что как-то можно технически, о которых да, мы, вы говорили, и мы сейчас это еще раз проговорили, CNN все это опубликовал, а, но есть ли какие-то возможности юридические, опять же технические, так как мы знаем, мировое сообщество получает эти сведения, и разведка получает эти сведения, какие есть возможности остановить? Эти поставки, незаконные или негласные, вот так серые схемы поставки вооружения в Россию. Есть ли у мирового сообщества такие механизмы, на ваш взгляд? Ну, я думаю, механизмов очень много. От военных механизмов до, до дипломатических, политических, экономических, религиозных. А схем очень много можно определить. Я считаю, что, опять же, это какой-то от, отвлекает от других проблем. Почему это сейчас всплыло? Вот почему вы или CNN сегодня этот вопрос подняли и никогда не понимали? И меня никогда не звонили. А я вам скажу почему. Так. Потому что ставки идут не только из Ирана в Россию. Она же не бесплатная или не просто так, потому что они хорошие парни и хотят помочь братскому uh -huh. российскому а, а, шииты, а, шииты, которых в России больше суммитов, помочь России. Но это, это другая тема которая, конечно, должна быть развернута. У нас сегодня просто не хватит времени для этого. А потому что что-то, видимо, Иран тоже получает в ответ. И как вы думаете, вот, так вот это сегодня всплыло. Потому что несколько дней тому назад Иран испытал баллистическую ракету, которая может лететь на 2000 километров. То есть может достать до Израиля и до наших американских баз, положенной в радиусе 2000 километров. И эту ракету Иран, ну так, в честь э, 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 еврейского, который был разгромлен и захвачен в э, молодые годы исламскими воинами. То есть против кого это направляется, против кого это баллистически. Почему же это случилось? Когда в 2015 году Соединенные Штаты Америки вошли в договор о ядерной программе с Ираном, разморозили миллиарды долларов Ирана. И потом еще в 2015 году президент был поставлен на денег очень много Иран. А потом мы вышли из этого договора, потому что перед Израиль и Соединенные Штаты Америки видели много доказательств. Доказательств Израиль давал доказательства, что Иран продолжает свои 
ядерной программы и своими баллистическими ракетами. Гарри, Гарри, а вы можете э, как-то чуть поближе, может быть, как, э, то прерывается звук чуть-чуть. Э, а. Ну а так, в принципе, вас слышно хорошо, только иногда он прерывается. Да. Но, ну, может быть, это из-за качества связи. Ну ничего, давайте попробуем. Да, извините, что вас перебил. Я прошу прощения, да, это, наверное, связь. Я нахожусь в Уэстпойнт, и сегодня у нас выпускной в нашей военной академии. Mm, поздравляю вас. И а, поэтому я чуть при параде, да, конечно, да, да. Там... праздник. А, и... И вот, э, то есть ядерная программа в 2015 году, которую мы зашли в договор, где она была чрезвычайно неудачной, я считаю, мое мнение, потому что там иранцы должны были как бы инспектировать сами себя. И вот Израиль э, с тех пор нам говорит, что э, они продолжают эту программу, что они нас обманывают, что мы зря дали им столько денег, что мы зря разморозили их счета, что мы зря... В 2016 году заблодили mm -hmm. их наличие, морозили счета, они на эти деньги продали. Вот они теперь построили эту программу. А кто им помогает с этой программой? Им, конечно же, помогает в этой программе Россия. Поэтому это не только а, а, переви, перевоз оружия из Ирана в Россию. Это также из России в Иран. Это mm -hmm. они друг друга. В этом. И сегодня в опасности у нас оказывается очень много стран. И опять Россия нас ставит в такое положение, где Израиль э, переживает за то, что происходит, потому что это стать для них. То есть она может нанести довольно тяжелый э, заряд ядерный. Точно так же Саудовская Аравия и другие и, э, арабские страны, включая Турцию. Поэтому опасность постоянно у нас растает. Почему да, это сегодня? Напряжение, Высок... да. Потому что сегодня это во время войны, конечно, тоже все становится эти факты очевидными. Гарри, вам спасибо большое за этот анализ. К сожалению, в конце опять начала прерваться связь, но мы поняли вашу мысль. И надеемся, что в следующий раз наладим еще лучше связь и более подробно обсудим эту тему. А мы вынуждены идти дальше. Гарри э, Табах был с нами на связи, капитан первого ранга ВМС США в отставке. Спасибо большое.